Hola a todos tecnópatas y amantes de la tecnología, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ned Gentile y hoy vamos a hablar del nuevo ratón de Logitech. Se trata de un nuevo mouse inalámbrico, uno más que añadimos a la línea de los ratones inalámbricos, pero que tiene una forma distinta. Esta vez está inspirado en el Logitech G Pro o Logitech G203. Nos faltaba justamente en la familia pues, un ratón para fingertip grip, como es el 203 o el G Pro, que fue inalámbrico. Se trata de un ratón que al igual que el G603 que vimos en el canal, lleva el sensor Hero, que es un sensor desarrollado exclusivamente por Logitech y que tiene la gran ventaja de que a pesar de ser igual de preciso que el PMV3360, Incluso según pruebas teóricas sería aún más preciso, pero la verdad es que a la práctica yo, por ejemplo, no noto ninguna diferencia, que le permite con una sola pila tener una batería de 9 meses. Sí, este mouse utiliza pilas en lugar de baterías, lo cual al principio bueno, puede parecer un poco cutre, ¿no? A los ojos del gamer que está acostumbrado pues, a, a tener un ratón que viene cerrado, sellado, que trae su batería interna, que lo conectamos, se carga o incluso se carga con la alfombrilla. El hecho de tener que cambiar pilas recuerda mucho pues, al mando de la antigua tele. O también tiene un rollo estilo Game Boy, ¿no? Esto de cambiar las pilas. Y nos da la sensación también de que va a ser muy pesado. Sin embargo, esto no es cierto y además tiene una ventaja muy clara. Primero que nada, al llevar una sola pila, el mouse pesa tan solo 96 gramos. Y por otro lado, que las pilas tienen la gran ventaja de que cuando se acaba, compramos una nueva, la ponemos y la durabilidad de esa pila pues nunca termina, ¿no? Porque cada vez que se acaba la pila, la sustituimos por otra. Mientras que en las baterías, las baterías con el tiempo tienden a cortar su tiempo de vida. Eso significa que a lo mejor si la primera vez te dura la carga 48 horas, la siguiente 48 y con el tiempo pasaría a 24 e incluso después de un par de años nos podría durar tan solo dos horas, ¿no? Como pasa también con los portátiles. Las baterías con el tiempo se deterioran, mientras que con las pilas esto no ocurre. Tengo que confesar que al principio es verdad que, por ejemplo, con el G603, pues tenía un poco de dudas, ¿no? Que es un mouse que vimos dentro de mi guía de ratones de 2018, de principio de año. Pues este ratón al principio me daba un poco de cosa, ¿no? Que llevas una pila, que se va a mover, que es una pieza móvil, ¿no? Dentro del ratón, pero bueno, queda muy bien sujeta, no se mueve, no tiene ninguna parte móvil, ni tiene demasiado peso con esta pila única. Por otro lado, en cuanto a rendimiento, como os comentaba antes, yo no noto ninguna diferencia con el G Pro ni con el G203. Ambos ratones son muy buenos en cuanto a precisión y la verdad que los he probado a los tres extensamente en Quake Champions y Counter Strike y en esos dos juegos yo no he notado ningún tipo de problema, inconveniente o falta de precisión. Ni pixel skipping ni ningún tipo de, de fallo típico ¿no? que tenemos en los ratones, spin out... Incluso con distintas superficies, he probado con mesas blancas, mesas de madera, ningún tipo de problema. Cosa que sí ocurriría, por ejemplo, con un PMV 3310. Con este nuevo sensor, tanto con el Mercury como con el Giro, que el Giro sería básicamente una nueva iteración del Mercury que tenemos en el G203, no existe ningún tipo de problema de tracking. A pesar de ser un mouse inalámbrico, Logitech justamente destaca porque tiene un protocolo que es muy rápido y como podéis ver en esta grabación de 240 Hz, puesta a cámara lenta, no existe prácticamente ningún tipo de input lag perceptible. Incluso también, mira, he añadido la comparación con una pantalla de 60 Hz para que podáis ver la diferencia entre ambas. El mouse además por defecto en el software viene configurado para funcionar a 1000 Hz. Si bien habíamos visto que por ejemplo en el G603 teníamos un modo de alto rendimiento, y un modo de bajo consumo, en este no tenemos un botón directamente en el mouse para cambiarlo. Pero bueno, si nos vamos al software vemos que lo podemos cambiar. Básicamente el modo de bajo consumo lo que hace es bajar el polling rate a 125 Hz, mientras que cuando lo ponemos en alto consumo, o sea en alto rendimiento, nos pasa a 1000 o 500. He aprovechado también para grabar a 240 FPS las diferencias que existen entre un mouse a 1000 Hz y 125 Hz, que es el polling rate estándar del USB. Y como podéis ver, pues la precisión disminuye bastante. Esto, como bien he explicado alguna vez, si vuestro PC tiene un procesador bastante básico y el hecho de tener el mouse con un polling rate de 1000 Hz os perjudica en el rendimiento de los juegos y realmente os consume ciclos del procesador, yo os recomiendo que lo pongáis a 500. Sin embargo, si vais sobrados, pues directamente a 1000. Vamos a desmontarlo. Como podéis ver por dentro, pues tenemos switches Omron, tanto para los principales como los laterales, y un switch KL para cambiar entre perfiles. Por defecto viene configurado con cuatro perfiles de DPI que podemos cambiar con el botón de arriba. El botón también lo han, lo han hecho un poquito más pequeño que en el G203. Y aún así, en algunas ocasiones, yo personalmente, el hecho de tener el botón arriba, pues sí que me ha pasado, ¿no? De presionarlo, de presionarlo sin querer. Desde luego lo que han hecho es hacerlo más pequeño respecto a la versión anterior, tanto el G Pro como el 203, por lo cual, pues es más difícil darle. Yo, sin embargo, sí que, por ejemplo, cuando estaba en Dreamhack, pues le he dado un par de veces. Sobre todo al principio, ¿eh? Luego con el tiempo, pues me fui acostumbrando y ya no le di más. Yo creo que es más un tema de costumbre que otra cosa. 
La rueda sin duda es una mejora respecto al G Pro. A mí la rueda del G Pro me parecía muy dura, tanto el clic del botón como el scroll, pero en esta rueda, bueno, tenemos un scroll escalonado bastante suave y un botón también que es muy suave. No lo suficiente como para presionarlo por error, pero sí lo suficiente como para que sea útil. Yo, por ejemplo, lo utilizo para sacar la Raygun en Quake Champions y pues ningún problema. Muy suave y muy responsivo. Como es un mouse inalámbrico que está enfocado a consumir el mínimo posible de batería, pues no tiene iluminación RGB, no tiene ningún tipo de LED ni nada. El único LED que tiene es el que tenemos justo para ver el perfil, ¿no? El perfil que tiene activo en ese momento, y ese LED se enciende cuando le damos al botón de cambiar el perfil, luego se apaga. Por otro lado, otro detalle que me gustó muchísimo respecto al G603 es que en el G603 tenemos una tapa trasera que está sujeta al cuerpo del mouse con imanes. En este, a diferencia del otro, pues podemos ver que la tapa está puesta con un clip, ¿no? Podemos ver que se quita deslizándola pues hacia atrás. Lo cual a mí me parece un pro bastante importante porque he visto que algunas personas se quejaban, por ejemplo, de que la parte trasera les bailaba en el G603 o a mí al meterlo en la mochila pues muchas veces se me salía. En este caso pues lo he metido en la mochila y pues no tengo ningún problema. Además, como podéis ver, tiene dentro, detrás, un compartimento para poder guardar el USB que es el que luego va conectado al ordenador para poder utilizar el protocolo de wireless este mouse como está enfocado totalmente a jugar no está enfocado ni a uso de oficina ni nada por el estilo es simplemente plug and play no soporta bluetooth como hemos visto en otros productos de Logitech este directamente está enfocado a ser un mouse económico para uso competitivo e inalámbrico muy bien pues dadas las prestaciones del sensor la forma del ratón, ideal para fingertip grip, sobre todo con manos de unos 18 centímetros, no va nada bien para palm grip y se puede llegar a utilizar con claw grip, pero tampoco es el ideal. Pero bueno, si tenéis fingertip grip, estáis buscando un mouse para eSports y queréis que sea inalámbrico, este quizás es la mejor compra, bueno, yo diría que es la mejor compra que existe ahora mismo, básicamente porque pesa menos de 100 gramos, la batería le dura 9 meses y tiene un sensor infalible. Sobre todo me parece muy interesante que Logitech simplemente haya puesto una pila, un sensor extremadamente económico en cuanto a consumo eléctrico y haya creado un mouse que prácticamente compite en cuanto a ergonomía con el Mamba Hyperflux de Razer. Estamos delante de uno de los mejores mouse que tenemos ahora mismo en el mercado y si eres fingertip grip pues es una compra 100% recomendada por encima pues prácticamente de todos los demás. Nunca pensé que algo tan sencillo pudiera ser tan efectivo. Muy bien, pues espero que te haya gustado esta review, si te ha gustado dame una manito para arriba, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.